，我要求汽车集团要日夜奋战，努力拼搏，大干三个月。您现在看到的这位派头十足的领导人啊，是中国恒大集团的董事长许家印。恒大二十年的所取得的成就，无不得益于党的改革开放政策和全社会的支持。在这里，我们要特别感谢党，感谢国家。感谢这个伟大的时代。说实在的，如果不是镜头离得近看得清楚，我还以为这讲话的是习近平呢。为什么呢？你首先看一下，这许家印穿的是中山装啊。我在这里给大家讲一个这个常识：在中国正式的会议场所啊，一般人是不能随便穿中山装的，只有天字一号的人才有资格、有权利穿中山装。这个惯例是怎么形成的呢？我给大家讲一下。这老毛时代倒无所谓啊，所有人都穿中山服啊。但是到了老邓时代啊，邓小平终其一生啊是不愿意穿西服的，他都是穿中山装。但是那个时候是否改革开放嘛，所以呢，整个社会啊西服又比较流行，所以就形成了一个景色，就邓小平在两会的时候啊穿中山装，胡耀邦、赵紫阳在旁边穿西服。所以你去看一下，在天安门庆典的时候，在邓小平接见外国的。重要外宾的时候，都是一袭中山装，旁边的人都是西服，所以最后就形成了一个惯例。到了江泽民、胡锦涛和习近平时代，什么惯例呢？就是只有天字一号的人才能穿中山装。中山装对于中共来说啊，有两层含义。第一层含义啊，是意识形态的这个含义，因为中山装是孙中山发明的嘛。孙从孙中山到毛泽东到邓小平到我，一以贯之，传承下来。第二层含义就是权力的含义，这个谁有权力啊？谁有最大的权力啊？通过服装本身就可以区隔开来，这个其他人都一样，就是只是穿西服，而只有坐着中中间的那个核心，他穿中山装。那你想想，一眼就看出来了，认不错，对不对？所以你可以看到了吗？这个穿中山装是一个特权，在重要的会议场所里头，如果你穿中山装。你就跟这个老大撞衫了，你就是僭越，所以你看人许许家印，人家自己的这个大会上，人就穿一袭中山装嘛，其他人都是穿西服嘛，所以看起来就不是像一尊呢。说这是第一点，第二点，你看那那神态，一举手一投足，看起来也像是党和国家领导人，对吧？第三个方面，你再看他讲话的那内容，说我要求。<笑>什么叫我要求？我要求的意思就是说，只有我可以向你们大家提要求，其他人没有任何人可以向我提要求。我就是团结在以我为核心的党中央周围，我的要求就是政策，就是决定，就是路线，就是方针，你们执行就好了。这就是许家印。还你在讲那讲话内容，什么什么全国呀、啊、人民呐、啊、国家、啊、民族啊、复兴啊，那词儿都宏观的不得了啊。一看就像是，呃，政治局委员以上的人在会议上在发表讲话嘛，所以你看起来真的是派头十足啊，像极了党和国家领导人。但是人许家印呢、啊，看起来像党和国家领导人呢、啊，也有点依据啊，也有点底气啊。这许家印呢、啊，曾经是中国的首富，名下有六家上市公司啊。还有一点，许家印是中国民营企业家中间唯一一个当选过全国政协常委的，而且是当选了两届。这可不得了啊！哼，一般人可能不知道啊。中国的政协委员啊，如果你企业规模做大一点啊，呃，说实在的，花点钱基本都能当上，不难。但是政协常委和政协委员之间那是天钱，为什么？就是政协委员只是参政议政的这么一个通道，但是政协常委是国家政府官员，他是有级别的，他有政治待遇，他是享受着副部级的待遇。而且在北京的政协大楼里头有自己的办公室，还可以，哎、呃，有权看副部级官员才看的文件。那你想想，许家印作为一个地产老板，竟然能够当选全国政协常委，享受副部级待遇，这个前无古人后无来者。我听到江湖上也有人传言啊，这许家印自己是有红机子可以直通中南海的。所以你看，人家许家印。人家看起来像个党和国家领导人，那可不就是挺的挺有依据的吗？更何况，这许家印呢
，在这个恒大集团内部啊，他是党委书记。这恒大集团呢，在全国有几十万名员工啊，这一共有三十三个党委，有一千一百三十三个党支部，有一万两千零七十五名党员呢、啊。所以许家印的恒大集团呢，人家的权力体系跟中共是一样的，我就不知道恒大里头有没有政治局委员，有没有政治局常委啊？反正人家许家印是恒大集团的党委书记，就相当于人家恒大集团里面的中共中央总书记嘛。所以你看，这权力结构都是一模一样的啊。更何况，这许家印虽然说看起来像个红色资本家，像是一个怎么说，这埋伏在资本家群体里的中共党员。但是人在商场上，在社会上又是一掷千金呢、啊，那手笔非常大。二零一零年的时候，他买下了恒大足球队，花巨资一千多万欧啊，把意大利的金牌教练里皮请过来做这个教练啊。结果中超六连霸，还是两届得了亚冠联赛的冠军呢、啊。要知道啊，当年像里皮这样的金牌教练啊，其实啊，差不多就是五六百欧万欧的这么一个年薪水平，他一下子给翻上两三倍了。结果把整个欧洲市场都震撼住了啊！那你想想，这这手笔确确实实是不得了啊！而且这个许家印当时就经常讲说，我们恒大集团呢，就是为国家做储备的。这个国家只要需要我们恒大，我们有钱出钱，有人出人。所以，二零一二年，李皮就任中国国家队的教练，他的薪资都是恒大集团出的。说句心里话，我当时第一次认识恒大啊，就是通过恒大足球队。就是通过里皮就任中国国家队的主教练这件事情，才知道了恒大集团。还有说，这恒大集团呢，人家自己还有一个歌舞团，这歌舞团可不得了啊！据说每个演员那身材啊，这个这个这个容貌都非常非常过人呢、啊。然后要想进入到恒大集团的这个歌舞团呢，选拔也是层层的面试啊，最终都得许老板同同意啊。而且他这个歌舞团的水平很高啊。参加过春晚，参加过 G20， 参加过这个北京的反法西斯战争胜利庆典的演出啊。据说这个达官显贵来了之后，他就可以在自己的剧场里让大家欣赏恒大歌舞团的表演，就像那金正恩搞那拉阿里郎一样啊。这许家印呢，平时啊要想跟他见面，要经过秘书和保镖两关，他出行前面一辆保镖车，后面一辆保镖车，那排头十足啊。大家都知道，那马未都有一次做节目的时候，就偶然讲到了这个许家印的派头啊，真的是非常传神。但是就是这么一位啊，高调的红色资本家啊，一掷千金的中国首富啊，最近遇到了麻烦。上个礼拜的时候，呃，有媒体宣布啊，他在北京被监视居住。与此同时呢，恒大集团里头有数名高管全部被抓了起来，包括他第二个儿子啊。所以啊，恒大集团构建起来的这么一个恒大帝国、啊。给人感觉现在是摇摇欲坠啊！今天我们就来讲一讲许家印啊，他整个他的人生故事。这许家印呢，是河南周口人啊，他生于一九五八年，他高中毕业的时候文革还没结束。啊，到七七年恢复高考的时候呢，他这一年已经二十一岁了。这一年，据说他以全市第三名的成绩考上了武汉钢铁学院，哎，后也就是后来的武汉科技大学啊。四年之后毕业，他已经二十五岁了，他就进到了河南省的武阳钢铁公司。这武阳钢铁公司啊，是一家国企。当年啊，呃，刚刚改革开放的时候啊，大学生非常少，所以他刚进入到这家国企之后，非常受器重。一年之后，他就当了车间副主任；两年之后，他就当了车间主任。据他自己讲啊，他当时一心扑在工作上，每天吃住都在车间里。但是在一九九二年的时候，他就在这家武阳钢铁公司做了十年之后，他就离职了。关于他离职呢，有两种说法：一种说法是他倒卖废钢材给自己下面的员工发福利；另外一种说法呢，是说他违反计划生育政策啊，生了第二个儿子，于是呢，他在企业待不下去了。因为当年违反计划生育啊，还是蛮严重的一个事件啊。九二年的时候，恰逢邓小平南巡讲话啊，要搞第二次改革开放，离职之后的许家印就怀揣着两万块钱的存款来到了深圳，他借住在自己朋友家的走廊里，在那住了三个月，每天就在街上开始投简历啊，但是前大半个月啊都毫无反响。
。后来他的朋友看了他的简历，就跟他说：“他说你这简历投的不行，为什么呢？你这简历写了五十页，像一本书，那谁有时间看呢？所以他就把这简历压缩成了两页。哎，这回再投出去啊，就有反馈了。”后来他就在五家反馈的企业中间挑了一家，叫中达集团，这是一个规模很小的连锁企业。他进去之后啊，据说啊他很低调，逢人都管人叫老师。但是没进去之后两个月呢，他就给这企业做成了一笔十万块钱的生意啊，老板立刻就对他另眼相看了，他就开始进入到领导层。第二年呢，他就说服他们的老板，另外成立了一家公司，想要跟那个五羊钢铁公司做生意，因为他过去不是在那边有人脉吗？但这家公司啊，实际上也没做成。但他有一个巨大的收获，就利用这家公司贷款了两千万，这后来成为他日后啊发达的一个非常重要的启动资金。一九九五年的时候啊，他的老板呢就让他去到广州开拓一个新的房地产市场，给他成立了一家新的公司，但也没有钱。这个时候他就带了什么会计啊、出纳、啊、司机啊，哎呦，这什么这么这么这么大的声音啊，就来到了广州啊。嗯，哇，这是这是这是什么？声音太大了。嗯，他们刚去广州的时候啊，没有钱嘛，就在广州的一个城中村里啊，租了一套三居室的房子，既当自己的住处，又当自己的办公室。一开始啊，业绩开展也不是特别顺利，因为你想想，城中村里的嘛，那个观感也不好。你要做企业，后来呢，他们就觉得不对，就找了一家大酒店。租了一个办公室，这下子生意就来了啊！他当时在上一个企业贷款的两千万里头还没花完，这时候还有一千五百万。后来他们就是用这一千五百万买下了广州的一个地产项目，经过自己的重新开发，在一九九五年的时候吧，还是一九九就是一九九五年的时候，他们这个这个盘就推向了市场。他当时在做这个项目的时候，就跑了很多广州的这个商品房项目。他发现广州的地产项目有个问题啊，就基本都是大户型，大户型就意味着总价高，不好卖。所以他在第一个地产项目的时候，他就把他的户型全部搞成了小户型，总价也比较低，单价也比较低。所以他差差不多在开盘的时候一天左右的时间，就把所有的这一期的这个项目全部卖光了，所以一炮走红啊！人家别人卖房子卖半年、卖一年卖不完，他一天卖完了嘛。这个时候，据说他自己讲，他在这家公司里干了两三年的时间，给这家企业赚了两个亿人民币。但他自己的薪水呢，只有三千块，他心里就不平衡了，就找自己的老板去谈薪水，要求加薪。据说是跟老板没谈成，于是，在一九九七年的时候，他就在这家公司离职了。而事实上，在一年前啊，他用自己太太的名义，在广东已经注册了自己的房地产公司。他从这家公司离职之后呢，他就开始在广东开始跑项目。因为这过去的两三年，他其实对地产啊这个行业基本上已经摸透了啊。于是呢，他们就买下了第一块地，开发了自己第一个楼盘，叫做金碧花园。这个金碧花园在一九九七年上市啊，定价两千八百块钱，全是小户型，开创了一个记录。在开盘之后两个小时，就把一期的这个所有的房子全部卖光了。这事后啊，许家印就总结了一套他自己的房地产开发的项目的逻辑，就是一定要快速回笼资金，要什么要当年买地，当年动工，当年开发，当年交房，让什么呃客户当年受益。说白了就是提高资金的周转率嘛，这就成为了整个恒大集团啊，在事后啊，在日后发展过程中间的铁律。为什么许家印会搞出这样一个铁律啊？其实中国的房地产开发有自己独特的规律啊。你要想开开发房地产，首先你要买一块地，但是买地实际上是不需要自己花钱的，你可以贷款，你到银行贷款把这土地做抵押，你于是你拿到了一块地，这个时候呢，你随便盖个大门，你就可以预售了。这个预售房子实际上是内地的房地产市场从香港学来的，叫卖楼花。于是呢。那些买房的人，要么从银行贷款了，要么自己全款就把钱交给了开发商。开发商拿这些钱，其实并不需要拿这个钱去盖房子，因为他可以让施工方垫资来施工。他拿这钱干什么呢？他会拿这钱去买下一块土地，下一块土地完买完之后，可以用这块土地做质押，再去买下一块土地，然后再让其他的那些这个施工方垫资来施工。所以像滚雪球一样，所以在这个过程中间，你就会发现了吗？你只要能借到钱，你只要能回笼资金，你就可以迅速的一个项目接着一个项目去开发楼盘。
，妨碍这个企业发展的瓶颈，就是你能不能挥动资金，能不能借到钱。所以，从恒大地产诞生的第一天开始啊，许家印就总结出了这么一个规律，就是快速的挥动资金，然后尽可能的去多借钱。只要用这种方式不断的复制，恒大地产就可以一日一日千里，高歌猛进。一九九七年啊，他搞了第一个楼盘。九八年的时候，他就开始成为了广州市的前十大开发商了。两千年的时候，他就开始进军全国其他市场了。到二零零六年的时候，他已经成为了全国地产中间的排名前二十的企业。到二零一六年，他就成为了中国地产行业中间的第一名。许家印事后啊，经常津津乐道自己的成长经历啊，说他不用二十年的时间就成为了一个全球五百强的企业，从零起步。靠的是什么？靠的就是高负债、高杠杆，这个所谓的高资金周转率，这就是他发家的秘密。但是说句心里话啊，这样的一个所谓的地产周转发展的路径啊，有两个条件。第一个条件就是房价得不停的上涨，因为你要不停的买地的过程中间，你其实是不能太在意价格的，只要有钱你就买嘛。第二个方式就是。这个所谓的你的资金链过程中间不能出现任何问题，因为你这个整个资金链绷得特别紧嘛。如果出现问题的话，你很可能会导致你整个这一个集团崩塌。事实上，在二零一七、二零零七年的时候啊，许家印的恒大地产就差一点死掉。二零零六年的时候啊，许家印就筹划自己去香港上市，所以他一下子一口气买了三十三个项目，同时又买了一大笔土地储备金，土地储备啊，几百万亩啊。结果这个时候就没钱了，正好这时候赶上了全球金融危机，地产一下进入到了所谓的一个周期的低迷项目、低迷期。其实零七年、零八年也是中国自改革开放以后啊，地产项目自经历的第一次的周期的周期性的低谷。其实地产啊有非常强的周期性啊，比如说现在国内的很多地产项目也进入到周期了嘛，低周期了嘛啊。那么这个时候啊，许家印呢一下子就面临资金链问题了，因为他那些土地啊都开始贬值了。然后呢，他那些项目啊，由于钱挪到土地上了，也没有钱去开发了。这时候怎么办？马上面临资金链的断裂。于是这个时候啊，他去找到王石去求助。王石呢是万科的董事长嘛，但王石啊没给他钱。结果这个时候呢，他走投无路的情况下，据说啊，有习家的一位这个人呢、啊，给他介绍了香港富豪俱乐部的一批人，也就是周大福的老板姓郑啊。这个郑老板呢，平时喜欢打扑克。啊，在在香港有一个小圈子，平时聚在一起，经常搞斗地主。结果这个时候呢，在徐家这位人的介绍下，他就进入到了这个牌局。据说啊，徐家印在那三个月的时间里头，风雨无阻，每周都赶到郑家去打牌。三个月的牌局下来之后啊，这牌局中间这几个香港的大老板，一共给他出了五亿美元，注资到了恒大地产。由此，恒大地产起死回生。就在这个时候啊。温家宝总理宣布了四万亿的一个刺激计划，四万亿刺激计划过程中间有一个非常重要的内容，其实就是促进房地产市场的发展。于是呢，这许家印呢、啊，这个时候不但起死回生了，他又迎来了一个巨大的发展。为什么？因为他在这个低迷周期之前买的那批土地啊，一下子开始暴增，暴增了很多倍。然后这个时候呢，你想想，他等于不但是度过了危机期，他还赚了，赚了一大笔啊。我一直认为啊，这个许家印最后的父王啊，跟他零七年那次啊，实际上平安的有惊无险的度过那场危机有非常大的关系。那一次的危机让他教会了，实际上所有的危机都不算什么，只要能挺过去，他会赢得更大的发展。所以零九年的时候啊，他就在香港上市，上市的当天呢，他的市值冲到了七百多亿吧。他因为拥有百分之六十八的股份，一跃而成为了中国的首富。那一时之间，那是风头无二啊！这时候，旁边叫玉和，玉和就是过去皇上走坐小船走过的地方啊。这是京城大运河的源头，这边是许家印的，这边就是马云的，这是马云的地下室。往下下去的，这从三层，不是小豪宅，大豪宅啊，不是一般的豪宅。<笑>这里边地下三层。下三层进去得穿什么呀？穿他妈鞋套我看见他们那帮干活的开鞋套，这是
，许家印的正门，现在封着。有了钱的许家印呢，就开始四面出击啊。二零一零年，他花一亿人民币买下了广东足球队，又花一千八百万欧元请来了里皮做教练，在连续六年的时间里头夺得了中超的冠军，然后又夺得了两届亚冠联赛的冠军，应该说啊，成绩是非常非常的这个显著的啊。有很多人分析啊，许家印为什么要搞足球啊？是因为其实习近平非常喜欢足球项目，他是在投其所好。习近平他是特别喜欢足球的，还有我踢足球的视频啊。所以许家印通过足球项目，是不是结识了习近平，我们不知道啊。但确确实实，他在中国的政治版图上，在政治舞台上，拥有着其他民营企业家不曾拥有的特权，也拥有着其他民营企业家不曾拥有的地位。这一点显而易见，但他是不是通过足球撬开的，我们就不清楚了。而且他通过足球项目，哈，还结识了马云。马云当时还跟他到广州啊，频频的参加足球的那些活动啊，也为他在整个中国的政商关系的网中间赢得了非常大的这么一个所谓的这个舞台啊。恒大兵权相当好。<笑><笑>其实喝喝酒喝就在在在香港喝酒之前，刚好他他说哟，马云，我送给你这个几百箱的恒大冰泉，你喝了没喝？哟，我说没有喝，也没拿到，他赶紧给打打电话，在我边上打电话批评他的秘书。在搞足球的同时啊，许家印的恒大集团也开始四面出击啊。比如说搞恒大冰泉呐、啊，搞这个保险公司啊，搞银行啊，搞畜牧业啊，搞乳业啊，搞新能源汽车啊，一一时之间呢、啊，恒大已经不是一个房地产企业了，已经是一个商业帝国了啊。二零一二年啊，这许家印在北京参加两会，那一年他还没有当选全国政协常委，是全国政协委员。他在人民大会堂门前有一张照片啊，火爆了互联网。他当时志得意满，手里拿着一个一万多块钱的手机啊。西服被风吹散之后，腰间的一个皮带引起了大家的注意啊，是爱马仕的那个皮带的价格有七八千块钱人民币。一时间啊，这许许家印呢、啊，江湖上就把它称之为“许皮带”。也就是这一年啊，在香港市场上，有一家这个资产报告公司啊，突然出了一份报告，说这个恒大地产啊，其实并不像。呃，资本市场认识的那么一个光鲜，它存在着非常非常多的问题，比如说粉饰自己的财务报告，就实际上就是虚增利润嘛。然后通过受贿的方式啊，然后去买那些政府的土地，还有就比如说学历造假，通过资本交易来给自己非法融资等等吧，一下说出了非常多的问题。而且他们最后得出了一个结论：现在市值四五百亿的恒大地产啊，实际上只值负三百七十亿。其实这种所谓的就是公司啊，在国外很多，就是通过做空嘛来挣钱嘛。他首先他发布一个做空报告，然后他市场事先在市场上买一批做空的这样的一个股票，然后市场的股价反应之后，他再把这个沽空的股票买过来赚钱。美国的浑水公司就是干这个的啊。结果他做完这个事情的第二天，这当时啊，许家印他们就开始反击呀、啊，因为给许家印的恒大地产公司做会计审计的是普华永道，那实际上大名鼎鼎的。会计公司啊，他们都共同联合发起对这个所谓的香源公司的起诉，这个官司啊，一直打到二零一六年，最终以香港的法庭裁决香源公司败诉而告终，禁止香源公司在若干年内啊进入香港市场，然后呢还要交纳一大笔罚款。应该说啊，许家印呢、啊，在这个跟香源公司的法律攻防战中，最终占了上风。嗯，但是没想到啊，仅仅事隔七年之后，我们再回头看。这个香源公司的这份报告啊，那许家印的恒大地产集团公司啊，几乎每一条都被香源公司所说中了。只不过呢，当年讲对了恒大地产公司问题的香源公司呢，在法律上却败诉了，而赢得了法律官司的恒大地产呢，最终一路往前狂奔，最终在二零二三年的年初倒下了。所以啊，有的时候历史听起来真的蛮讽刺的一件事情。好，我们今天就先讲到这里啊，我们明天接着来讲许家印落寞的故事。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。那第三届职工篮球赛，对阵双方是老板许家印领衔的领导队和不知道谁领衔的员工队。这是一场神奇的比赛，这是一场伟大的比赛，这是一场尽显中国式领导与员工关系的比赛。
。这是一场即将载入史册的比赛。好的，现在比赛开始了。我们看老板许家印那胜似闲庭信步的走位，在对方防守球员看似漫不经心的躲闪下，许老板终于走出空当，传球，漂亮。我一个上篮，哎呀没进，刷个篮板再上，还是没进。队友抢到篮板，感谢身边几个木头桩子的配合。哎呀，老板你还不进，俺可要进攻了。只见员工队的六号小胖子运球到前场，一个轻巧的挑篮，球进了。此时他的队友一定心惊胆战，心想小胖子你还是太年轻啊，这球哪能这么打呀？许老板无人防守，上篮，又没进。又是六号小胖子捡到篮板，老板俺又要进攻了。面对后场四打五的局面，许老板继续闲庭信步。此时员工队八号得球，八号说：“小胖子，看哥教你这球应该怎么打。”哎呀，不小心传球失误了。许老板得球，又是无人防守，空位三分还是没进。老板，我来帮你刷个篮板再来，球进了，两分两篮板，个漂亮的两双。篮下无人防守，突然把球转到外线，这是任何对手都预料不到的战术。许老板空位三分，没进，没关系，捡个篮板再来。全场比赛结束，领导队以四十五比四十四一分险胜，能赢下如此艰苦的比赛，他们显得兴奋异常。而此时员工队的队员们也是如释重负。毕竟能将比赛输得如此不留痕迹，也实属不易。不知道这里还没有结束，没错，还要评选本场比赛的 MVP， 获奖的自然就是九号老板许家印。在本队所得到的四十五分里，他一个人就狂砍三十分，获此殊荣，当之无愧。